ఇక దుర్గగుడిలో అవకతవకలపై వాంఛోన్ పోలీసులకు ఈవో కోటేశ్వరమ్మ ఫిర్యాదు చేయడంతో ఏఈవో అచ్యుతరామయ్య పోలీసుల ఎదుట హాజరయ్యారు ఈవో కోటేశ్వరమ్మ తనను కావాలని ఈర్కిస్తోందని ఆరోపించారు మెమంటో కొనుగోలు విషయంలో తనకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేస్తున్నారు తన సస్పెన్షన్ పై ఎటువంటి ఉత్తర్వులు అందలేదని ఈ వివాదంపై అంతా అమ్మవారి చూసుకుంటారంటున్న ఏఈవో అచ్యుతరామయ్యతో మా ప్రతినిధి సాయి ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంద్రకీలాద్రిపై మెమంటోల వివాదం అగ్గిరాజ్ చేస్తుంది ఈవో ఏఈవోల మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే బగ్గుమనేలా వివాదం రాజుకుంటోంది మొత్తం ఏఈఓ సస్పెన్షన్ వరకు మెమంటోల వివాదం వెళ్ళిందంటే పూర్తిగా దుర్గగుడిలో ఎటువంటి పరిస్థితి నెలకొని అర్థం చేసుకోవచ్చు మొత్తం అవకతవకలకు సంబంధించి ఉపేక్షించేది లేని నిన్న ఈవో వార్నింగ్ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఏఈఓ ఏఈఓ కూడా సమావేశం అయ్యారు ఆ సమావేశంలో ఇద్దరు కూడా దాదాపు నలభై నిమిషాల పాటు చర్చించున్నారు చర్చలో తనను దుర్భాషలాడారని ఈవో కోటేశ్వరమ్మ వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఏఈఓ అచ్యుతరామయ్య పైన ఫిర్యాదు చేశారు ప్రస్తుతం వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర అచ్యుతరామయ్య ఉన్నారు సార్ ఏం చెప్తారు మీకు ఈవో గారికి ఎందుకు మీకు గొడవ వస్తుంది సాధారణంగా ఈ మీరందరూ కూడా అక్కడే ఉన్నారు మీడియా మీ సమక్షంలో మాట్లాడాము అది డిస్కషన్ చేసుకున్నాం అవి ఏంటి సంగతి ఏంటని నేను ఒక సెలవు పెట్టి పది రోజులైంది వచ్చి నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా ఏ విధంగా జరిగింది ఏంటో కూడా అయినా కూడా స్టాక్ సంబంధించింది కానీ ఇన్ని వేలు ఇవ్వాలని కొనాలని కూడా ఏమి లేదు కాంట్రాక్టర్ నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఒక కాల్ కానీ కాంట్రాక్టర్తో మాట్లాడినా ఎదురుకొచ్చి మాట్లాడినా నా ఉద్యోగం రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నా ఉన్నీ దాన్ని జరిగిందంటే అదంతా సైదా అంటే సైదా నా గుమస్తాలు వాళ్ళే చూసుకుని స్టాక్ లిస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర పడతాయి నేను నా థర్టీ థర్టీ ఇయర్స్ సర్వీసులో ఇటువంటిది ఎప్పుడు లేదు అనమాట అది దాని గురించి ఈ బాన్ టౌన్లో పోలీస్ స్టేషన్లో అయితే కంప్లైంట్ ఇస్తానంటే అది లేదు ఏంటని తెలుసుకుందాం ఉద్దేశం ఇటు వచ్చాను మొత్తం పన్నెండు వందల మెమోటోలు కొన్నారనేది బిల్లు ఉంది కానీ మీరు రెండు వేల మెమోటోలు కొన్నదానికి బిల్లు ఎందుకు పెట్టారు బిల్లు పైన సంతకం మీరు ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఇన్ఛార్జ్ మీరు కాదు కానీ దానికి బిల్లు పైన అసలు నాకు ఆ నాకు మామూలుగా అది కల్చర్ సంబంధించింది నేను వద్దని చెప్పాను నా సర్వీస్ కూడా లేదు వద్దు మేడం నా పెట్టబాక అంటే నువ్వే చేయాలని పెట్టింది వెళ్ళేటప్పుడు కూడా సెలవు ఉందంటే ఎత్తావా లేదని కూర్చున్నా ఇది కాన్ఫరెన్స్గా కుట్రదారుగా చేసినటువంటి పని తప్ప ఏదీ లేదన్న మా మిగతా విషయంలో అది కనపడతలేదు ఈవో గారు చేసిన మరొక ఆరోపణ నిన్న ఇద్దరు కలిపి దాదాపు నలభై నిమిషాల పాటు ఉన్నాం మేమందరం ముందే కెమెరా ముందే మీరు ఈవో గారిని ఒక మాట అన్నారు నాది మరో నెలలో సర్వీస్ అయిపోతుంది కానీ మీరు ఇంకా సర్వీస్ ఉంది కాస్త జాగ్రత్త వహించండి అన్నారనేది అని మీడియా ముందే అన్నారు ఆవిడ అక్కడే హర్ట్ అయింది నన్ను ఎందుకు బెదిరిస్తున్నారని చెప్పి మీడియా ముందే ఆవిడ గట్టిగా మాట్లాడడం జరిగింది మీ దగ్గర రికార్డింగ్ ఉంటుంది చూసుకోండి కాకపోతే ఆమె బెదిరించడం కాదు నాకు రెండు నెలల సర్వీస్ ఉందమ్మా మిగతా అని అన్న అంతేగాని దాని మీద ఏమి లేదనమాట సంబంధం నేను సైదా అనే వ్యక్తిని ఈవో కర్రతో కొట్టారని కూడా నేను ఆరోపించారు ఎందుకు కర్రతో కొట్టారు ఏం జరిగింది మీరు ఒక ఆరోపణ చేశారు ఈవో పైన సైదా అనే వ్యక్తిని మీరు కర్రతో కొట్టి బెదిరించారు నా మీద తప్పుడు సంతకాలు పెట్టించారు నిన్నే అన్నారన్నమాట లోపల తీసుకెళ్లి కర్ర తీసుకెళ్లి లోపల తీసుకెళ్లి ఏం చెప్పి నేను రాపించుకుందా రాపించుకుందా అని మీరు గ్యారంటీ ఎందుకని కర్రతో కొట్టి కర్రతో బెదిరించాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది మరి ఎజ్జుగుట్టు అయింది ఏం చేసిందో మన అర్థం కదా లోపల తీసుకెళ్ళింది అని మన వాస్తవం జరగటం అన్నమాట అంత బలవంతంగా రాపించుకున్నా దాన్ని జరిగింది మీ ఇద్దరు దాదాపు పది నిమిషాల పాటు చర్చించుకున్నారు సస్పెన్షన్ లెటర్ మీద ఆవిడ ఏం చెప్పింది మీకు లెటర్ వచ్చిందా మీరు ఫ్యూచర్లో దీనిపైన న్యాయస్థానం ఆశించుకుంటున్నారు న్యాయస్థానమే కాదు అమ్మవారే చూసుకుంటే ఏ రూట్ వెళ్ళాలి అది నేను అటువంటిది ఆరోపణ నేను కాంట్రాక్టర్తో మాట్లాడలేదు ఏనాడు కూడా కాంట్రాక్టర్ నా ఎదురుపడి మాట్లాడలేదు అసలు దాంట్లో మాట్లాడి ఉంటే నేను ఉద్యోగం ఈరోజు రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోతాను నేను దాంట్లో అవినీతి అని ఉంటే అయితే ఇక్కడ రెండు మీ పైన రెండు రకాల ఫిర్యాదులు ఇక్కడ చేశారు ఇవో ఒకటి కంప్లైంట్ అంటే మీరు అవకతవకలు పాల్పడ్డారు అనే ఒక కంప్లైంట్ రెండోది భక్తులని ఈవోని దుర్భాషలు ఆడారు అనేది మరొక కంప్లైంట్ ఈ రెండింటి మీద మీరు ఏం ఇవ్వించుకుంటారు అది అంటే ఒకటి ఫాల్స్ కంప్లైంట్ పోలి మంది పెడతా ఉంటారు అట్టాగాది కొన్ని సంస్థానంగా పడినోళ్ళు గిట్టనోళ్ళు ఉన్నారు ఓ సమ నాకు కూడా ఎగనెస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు పెట్టారు అంతే పెట్టారు పెట్టించారు అంతే జరిగింది అమ్మవారి తెలుసుకుంటుంది ఫైనల్గా చెప్పండి మీకు ముప్పై ఏళ్ళ సర్వీస్ టెంపుల్ మీద అలా అలా ఉన్నారు మీకు ముప్పై ఏళ్ళ సర్వీస్ ఉంది ఓకే ఈవో కూడా కొత్తగా వచ్చారు మీ ఇద్దరికి ఎందుకు మీ ఇద్దరికి ఎందుకు గొడవ మీ ఇద్దరికి ఎందుకు చెడింది నేను ఎలా చెప్తే చెడింది అంటే నేను బాగా నేను మంచిగా చేశాను కానీ నేను ఫ్రాడ్ ఏం చేయలేదు నేను చేయలేదు అది ఫ్రాడ్ జరిగే వరుసే నేను రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోతాను లేకపోతే నేను రిజైన్ చేయాల్సి అసలు డిస్మిస్ చేసుకోమని కావాలనుకుంటే ఫైనల్గా ఈ ఓవరాల్ ఘటన పైన మీరు ఏం చెప్పబోతున్నారు మీ సస్పెన్షన్ అలాగే మీ పైన కంప్లైంట్ రెండింటి మీద మీరు ఫైనల్గా ఏం చెప్పుతున్నారు అదే ఫైనల్ ఏమి లేదు నేను